దివ్య వాణి టీవీ ప్రేక్షకులకు ఏసు నామంలో శుభములు సమృద్ధిగా కలుగునుగాక గత వారం వాగ్దాన పుత్రుడైన ఇసాక్ ముద్దుల భార్య రిబేకాని గురించి మనం ధ్యానించుకున్నాం కదా ఆది కాని ఇరవై నాలుగు అధ్యాయంలో ఆమె వివాహ ఘట్టం అంతా కూడా లిఖించబడి ఉంది ఇస్సాకు రిబేకాని తన భార్యను చేసుకుని ఆమెని కాలు కింద పెట్టకుండా చూసుకుంటూ ఉన్నాడు అని మనం ధ్యానించుకున్నాం రిబేకా కూడా మరి ఇస్సాకు నాకు తల్లి లేని ప్రేమను అందిస్తుంది అలా వాళ్ళిద్దరూ కూడా అనురాగ దంపతులుగా ఇరవై సంవత్సరాలు జీవిస్తారు ఆ తర్వాత రిబేకా చాలా బాధపడుతుంది అనమాట ఇరవై సంవత్సరాలైంది ఇంకా పిల్లలు లేరని వివాహ సమయానికి ఇస్సాక్కి నలభై సంవత్సరాలు రిబేకాకి ఇరవై సంవత్సరాలు ఇప్పుడు ఆది కాని ఇరవై ఐదు అధ్యాయంలో పంతొమ్మిది నుంచి మళ్ళీ కొనసాగుతుంది ఆ భార్య బాధ తన బాధగా తీసుకుని ఇస్సాకు రిబేకాకి సంతానాన్ని దయచేయమని దేవుని ప్రార్థిస్తాడు దేవుడు ఆయన ప్రార్థనను ఆలకించి రిబేకా గర్భాన్ని తెరుస్తారు ఆది కాని ఇరవై ఐదు ఇరవై ఒకటిలో ఉంటుంది భార్య అవసరాలు తనవిగా భావించి భర్త ప్రార్థించాలి భర్త అవసరాలు తనవిగా భావించి భార్య ప్రార్థించాలి ఇద్దరు ఒకరి కొరకు ఒకరు ప్రార్థించుకోవడం ఎంత ముఖ్యమో ఇక్కడ రాయబడి ఉంది ఇస్సాకు ప్రార్థించగానే నేను అనుకుంటాను ఆమె గర్భం మీద చేయబెట్టి ప్రార్థించుంటాడు నా భార్య గర్భాన్ని తెరవండి ప్రభాన్ దేవుడు అని ఉంటాడు ఇస్సాకు నువ్వు ఒక్క బిడ్డని ఇవ్వమని అడిగావు నేను కవల పిల్లల్ని ఇస్తాను మీరు మీ భార్య కొరకు మీ భర్త కొరకు ప్రార్థించి ఏది అడుగుతారో అది రెండంతలుగా పొందుతారు ఒక గొప్ప రహస్యాన్ని నేను మీ ముందుంచుతున్నాను ఈ రోజు నుంచి కుటుంబ ప్రార్థనలో ఒకరి తల మీద ఒకరు చేయి పెట్టుకొని మీరు ప్రార్థించండి భర్త ప్రార్థించండి ప్రభా నా భార్యకి మంచి జ్ఞానం ఆరోగ్యం ఆనందం అందం అన్ని దయచేయి మరి చక్కగా వంట చేయడం దయచేయి ప్రభా పిల్లల్ని మంచి తల్లిగా ఉండి దైవ జ్ఞానంతో నా పిల్లల్ని పెంచాలి వాక్యంలో నా పిల్లల్ని పెంచాలి ప్రభా నా నా భార్య ఇంటికి దీపంలాగా ఉండాలి ఆమె తిరుగుతూ ఉంటే మా అందరికీ ఆనందం కావాలి అలా ప్రార్థించండి భార్య కూడా భర్త కోసం ప్రార్థించవచ్చు ఏసయా నిన్ను పెంచిన తండ్రి యోసేపు లాగా కష్టపడి పని చేయాలి నీతిమంతుడుగా ఉండాలి దేవునితో సంబంధాన్ని పెట్టుకోవాలి ప్రభా దేవుని చిత్తానికి లోబడి ఉండాలి మంచి నమ్మకమైన భర్తగా నమ్మకమైన కొడుగ్గా చూసుకోవాలి అలాగే నమ్మకమైన తండ్రిలాగా తన పిల్లల్ని పెంచడానికి కృపని దయచేయండి మీరు ప్రతిరోజు మీ భార్య భర్తలు ప్రార్థించుకొని మీరు ఆశీర్వదించండి కూడా ఈ కుటుంబంలో ఎవరు ఎవరి మీద అధికారాన్ని కలిగి ఉన్నారో అధికారం కలిగి ఉన్న వాళ్ళు కింద వాళ్ళని దీవించినప్పుడు పరలోకం తెరవబడి ఆ దీవెనలు నదిలాగా ప్రవహిస్తాయన్నమాట కనుక మీరు దీవించండి నేను అడిగా నన్ను ఆశీర్వదించండి అండి నేను ఆర్టికల్ రాయాలి నన్ను ఆశీర్వదించండి నేను మంచిగా వాక్యం చెప్పాలి అని అలా బ్లెస్సింగ్ తీసుకొని వచ్చాను ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఒక ఫాదర్ గారు ఉన్నారు ఫాదర్ బ్లెస్సింగ్ కూడా తీసుకున్నాను ఎందుకంటే దేవుడు యాజకుల ద్వారా మనల్ని ఆశీర్వదిస్తారు అనమాట ఆయన సంఖ్య కాణం ఆరు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగులో చెప్పారు యాజకులారా మీరు ఇలా ఆశీర్వదించండి యాభై తన ముఖకాంతి నీ మీద ప్రకాశింపజేసి మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించునుగాక మిమ్మల్ని కరుణతో కాచి కాపాడునుగాక అని చెప్పేసి ప్రతిరోజు మీ బిడ్డల్ని ఆశీర్వదించండి అని ఒక పుస్తకాన్ని నేను రాశాను మీరు అది తీసుకొని చదువుతూ మీ పిల్లల్ని దీవించండి ఇసాకు ప్రార్థించగానే దేవుడు ఆయన ప్రార్థన ఆలకించి రిబేక గర్భాన్ని తెరుస్తారు ఆ తర్వాత ఆమె గర్భంలో ఇద్దరు బిడ్డలు పెరుగుతూ ఉన్నారనమాట ఆమెకి తెలుస్తుంది ఇద్దరు గర్భంలో పోట్లాడుకుంటూ ఉన్నారంట మరి ఎలా ఆమెకు తెలిసిందో వాళ్ళిద్దరు పోట్లాడుకుంటున్నారు అప్పుడు ఆమె దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తుంది అనమాట ప్రభా ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత లేక లేక మరి నేను గర్భం ధరించాను నా కడుపులో ఉన్న పిల్లలు కడుపులోనే పోట్లాడుకుంటున్నారు ఏంటి ప్రభా ఇట్లా అయితే నేను తర్వాత వాళ్ళు పుట్టిన తర్వాత వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు సహాయం చేయని ప్రార్థన చేస్తుంది ప్రతి విషయానికి ఈ భార్య భర్తలు ఇద్దరు దేవుని సంప్రదిస్తున్నారు ఈ అబ్రాహము ఇసాకు యాకోబుల కుటుంబము వాళ్ళ కుటుంబాన్ని దేవునితో ముడిపెట్టుకున్నారు అనమాట దేవునితో ముడివేసుకున్న కుటుంబాలు సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్న కుటుంబాలు ఒక సమస్య రాగానే పిల్లల విషయంలో రిబేక దేవుని అడుగుతుంది ఆది కాని ఇరవై ఐదు ఇరవై మూడు మీరు చదవండి ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు అనమాట ఆమె దేవుణ్ణి అడుగుతుంది అప్పుడు దేవుడు అంటాడు నువ్వు బాధపడకమ్మా రిబేకా నీ గర్భంలో ఉన్న ఇద్దరు బిడ్డలు 
రెండు విరుద్ధ దేశాలు అవుతాయి రెండు దేశాలు ఉన్నాయన్నమాట ఆ రెండు దేశాలకి పడదు పెద్దవాడు చిన్నవాడికి బానిస అవుతాడు అని దేవుడు చెప్తారు అప్పుడు రిబేకాకి అర్థమైపోతుంది చిన్నవాడు చాలా గొప్పవాడు అవుతాడు పెద్దవాడి మరి చిన్నవాడికి బానిస అవుతున్నాడంటే పెద్దవాడేమో బానిస అవుతున్నాడు చిన్నవాడు గొప్పవాడు అవుతున్నాడు ఆమెకి మనసులో ఈ ఆలోచన ఉండిపోతుంది తర్వాత ప్రసవ నొప్పులు వచ్చేస్తాయి మరి బిడ్డల్ని ఆమె ప్రసవిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ప్రసవించే సమయంలో మరి మొదటి బిడ్డ పుడతాడు పుట్టగానే ఆ బిడ్డ ఒంటి నిండా వెంట్రుకలు అనమాట మంత్రసాన్ని చెప్తుంది మరి రెండోవాడు పెద్దవాడి కాలి మడిమని పట్టుకొని చిన్నవాడు పుడతాడు అనమాట అందుకని ఆ పెద్దవాడి ఒంటి నిండా వెంట్రుకలు ఉన్నాయని బాబుకి ఎస్సావు అని పేరు పెడతారు అంటే ఆ రోమమయము అని అర్థం అనమాట ఎర్రగా కూడా ఉంటాడు కాబట్టి ఏదోము అని పేరు పెడతారు ఏదోము అంటే ఎర్రని వాడు అని అర్థం చిన్నవాడికి యాకోబ్ అని పేరు పెడతాడు యాకోబ్ అంటే మడమ అని అర్థము ఇంకొక అర్థం ఏంటంటే మోసగాడు కానీ ఇప్పుడు అన్నయ్య కాలు పట్టుకొని పుట్టాడు కదా అందుకని ఆ పేరు పెడతారు ఇంకా ఇద్దరు కౌల పిల్లలు ఇంకా చాలా సంతోషం అనమాట ఇస్సాక్కి వాళ్ళ నాన్నకి అబ్రహాంకి కూడా అబ్రహాము తన మనవాళ్ళని పదిహేను సంవత్సరాలు పెంచుతాడు అబ్రహాం బ్రతికే ఉంటాడు మనవాళ్ళని పదిహేను సంవత్సరాలు పెంచుతాడు అనమాట రిబేక వంట చేస్తూ ఉంటే మరి పెద్ద కొడుకు అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట ఇస్సాక్కి కాబట్టి ఆ ఇస్సాకు ఎస్సావుని ఎత్తుకుంటూ ఉండొచ్చు నేను ప్రార్థన చేస్తుంటే దర్శనంలో ప్రభు చూపిస్తాను మరి అబ్రహాం ప్రకరణ మంచం మీద చిన్న కొడుకు యాకోబ్ని పడుకోబెట్టిండు వచ్చా అనమాట అందుకని అబ్రహాం దీవెనలు అన్నీ యాకోబ్కి వచ్చాయి యాకోబ్ దీవించి ఉంటాడు అనమాట మనవాడిని ఈ పిల్లలు అలా 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 పెరిగి పెద్దగా అవుతూ ఉంటే పెద్దవాడు ఎస్సావు మరి వేటలో వేటాడడంలో నేర్పరి అయి అరణ్యవాసి అయిపోతాడు జింకల్ని వేటాడి జింక మాంసం వండి నాన్నకి పెడతాడు రుచిగా ఆ జింక మాంసం వండి పెడుతున్నాడు అని ఎస్ ఇస్సాకు పెద్ద కొడుకు ఎస్సావుని బాగా ప్రేమిస్తాడు ఇస్సాక్కి ఎలాగైనా వాళ్ళ నాన్న నుంచి పొందిన దీవెనలు పెద్ద కొడుకు ఎస్సా ఎస్సావుకి ఇవ్వాలని హృదయంలో పెట్టుకున్నాడు రిబేక ఎలాగైనా అబ్రహాం నుంచి ఇస్సాకు తన భర్త పొందిన దీవెనలు తన చిన్న కొడుకు యాకోబే పొందాలి అని ఆమె మనసులో పెట్టుకుంది కానీ ఇద్దరూ కలిసి దేవుని సన్నిధిలో పెట్టి ప్రార్థించడం లేదు ఈ దీవెనలు ఎవరు పొందాలి అని దేవుని చిత్తము ఆయన ప్రణాళిక ఆయన జరిపించుకుంటాడు కానీ ఆమె మనసులో పెట్టుకుంటుంది పెద్దవాడు చిన్నవాడికి బానిస అవుతాడని మనసులో పెట్టుకొని దేవుడి చిత్తాన్ని తన చేతుల్లోకి తీసుకుంటుంది అదే తప్పు వాళ్ళ అత్తమ్మ కూడా చేస్తుంది సారా చూడండి ఇదిగో నీ సంతతి ఇసుక రేణుల్లాగా అవుతారని చెప్తే అబ్రహాంతో సారా నాకు పిల్లలు పుట్టలేదు కదయ్యా ఇదిగో ఈ దాసి నేను భారీగా చేసుకొని పిల్లల్ని కానని దేవుని చిత్తము తన చేతుల్లోకి తీసుకొని తను చేయాలనుకొని పెద్ద పొరపాటు చేసి ఇష్మాయిల్ని లోకంలోనికి తీసుకొని వచ్చి తన పిల్లలైనటువంటి ఈ ఇజ్రాయేల్ ప్రజలకి బద్ధ శత్రువులు ఇష్మాయిల్ అరబ్బులను తెచ్చి పెడుతుంది ఇప్పుడు అదే రక్తంతో వచ్చింది అదే ఇంట్లో నుంచి వచ్చింది కదా రిబేక ఆమె కూడా తన చేతుల్లోకి దేవుని చిత్తం తీసుకుంటుంది యాకోబు గొప్పవాడు అవుతాడని దేవుడు చెప్పాడు కాబట్టి యాకోబుని నేను గొప్పవాడిని చేయాలి దేవుడు చేస్తాడు కదా అలా కానీ ఈసాకు నేనే చేయాలి నా పెద్ద కొడుకే దీవెనలు ఇవ్వాలని ఒకరోజు కళ్ళు కనపడకపోయినా జాగ్రత్తగా అమ్మ లేదు కదా అని ఆ గుడారంలో చూస్తూ పెద్ద కొడుకుని పిలుస్తాడు నాన్న బిడ్డ ఇక్కడికి రా చిత్తన్ నాన్న అంటాడు ఎంత మంచిగా చూడండి ఎంత గౌరవాన్ని ఇస్తున్నాడో ఆ ఎస్సావు కొడుకులు వృద్ధుడైన తండ్రి వంద సంవత్సరాల తండ్రికి కన్నులు కనపడని తండ్రికి ఎంతటి గౌరవం చూడండి ఈ కుటుంబాల్లో అందుకే ఇవన్నీ దేవుని కుటుంబాలు అనమాట చిత్తం నాన్న ఇదిగో అడవికి వెళ్ళి చింకను వేటాడి చింక మాంసం వండి నాకు రుచిగా పెట్టు నాన్న నేను కడుపు నిండా తిని హృదయం ఆరా నేను దీవించి చనిపోతాను నేను నేను ఎప్పుడు చనిపోతానో నాకు తెలీదు చనిపోయే ముందు నేను దీవించాలి అయితే నువ్వు వెళ్ళి జింక మాంసం తీసుకొని రా సరే నాన్న అని పాపం పెద్ద కొడుకు వెళ్తాడు ఈ రిబెక్ ఆ తలుపు చాటు నుంచి వింటుంది అనమాట ఎందుకంటే ఆమె చూస్తుంది ఎప్పుడు పిలుస్తాడు ఎప్పుడు పెద్ద కొడుకుని పిలుస్తాడు అమ్మ అని చూస్తుంది తలుపు చాటు నుంచి విని కొడుకు పెద్ద కొడుకు ఎస్సావు మరి అడవికి వెళ్ళగానే జింక కోసం చిన్న కొడుకుని పిలుస్తుంది ఆ వాళ్ళ గుడారంలోకి రా 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 నాన్న కుంప మునుగుతుంది ఏమ్మా ఇదిగో మీ అయ్యా మీ అన్నయ్యతో ఇలా మాట్లాడాడు 
దీవిస్తానని చెప్పాడు జింకను వేటాడు జింక మాంసం వండి పెట్టమన్నాడు నువ్వు తొందరగా మన మందకి వెళ్ళి ఇంటికి దగ్గరే ఉంటుంది కదా మంద రెండు మేక పిల్లలు తీసుకునిరా మీ నాన్నకి రుచిగా నేను వంట చేసి పెడతా అది తీసుకెళ్ళి ఇదిగో నేనే వేసావని చెప్పు మీ నాయన కళ్ళు కనపడు తిని ఆ దీవెన్లన్నీ నీకు పలుకుతాడ్రా అమ్మో అమ్మో నేను యాకోబుని అని నాన్నకు తెలిస్తే దీవెన్లేమో కానీ శాపం నా మీద వస్తుందేమో అమ్మ కాదులే ఆ శాపం అంతా నాకు వస్తుంది కాదు మరి నాన్న ఇలా కళ్ళు కనపడో కానీ ఇలా చూస్తే ఎలా అమ్మ తడిమి తడిమి అయితే నీకు వెంట్రుకలు పెడతానులే అని చెప్పి ఆ మేక పిల్లలు కోసిన ఆ మేక పిల్లల తోలంతా ఇక్కడ పెట్టేస్తుంది అనమాట ఎంత తెలివైంది ఒకవేళ ఆమెకు ఒక ఆలోచన ఆ ముసలాయన చొక్కాల వా వాసన కూడా చూస్తాడేమో అడవి వాసన వస్తుందని తెలివైనోడు కదా అని ఆ ఎస్సావు చొక్కాలు తీసి ఎస్సావు చొక్కాల నుంచి ఒకటి తీసి కొడుక్కి వేసేస్తుంది చొక్క వేసిన తర్వాత ఖాళీగా ఉన్న చోట అంతా మేక తోలు పెట్టేసి తొందరగా మేక మాంసం అండి చింక మాంసం అని చెప్పలే పర్వాలేదులే ముసలాయన కళ్ళు కనపడవు అని తీసుకొని వెళ్ళమంటుంది వెళ్ళు వెళ్ళు అంటుంది యాకో భయపడుకుంటానే వెళ్తాడు